Na, és milyenek ott a választások? Mire vagy kíváncsi? Itt igazi több pártrendszer van, nem? Igen, de nem indulhat csak úgy a választáson négyfejű szopó pingvinek szövetsége néven. Hmm. Ezek történelmi pártok, ezekbe be kell lépni, hámozni a górék tök magját évekig. Kurva jó. Igen, és ott a kormány nem feszíthet keresztre civileket a tévében. Van ellenzék, de nem azért politizálnak, mert drága a fanször stylist. Nem lehet őket megvenni egy rúd szalámival, és ezt kap ki, még az alakorosi wellness hétvégével sem. Baszki, oda elmennék én is. Mi kell még? Elmegyek, baszki. Hát tudod, öreg, kurvára éveznéd. És tudod, mi az érdekes a demokráciában? Mi? A kis különbségek. Ugyanaz a szar van ott is, mint itt, de azért... azért egy kicsit más. Például? Például a demokráciában is megvan a nagy ember. De nem iratatja a döglött csincsileje nevére a fél országot, bazd meg. Az újságírók sem a politikusok ánuszával laknak. Egy oknyomozó firkász akár 40 évig is elélhet. És azt tudod, hogy hogy hívják a demokráciában a legfőbb ügyészt? Nem Pólt Péternek hívják? Nem, mert ott nem bábok vannak. Fényünk sincs arról, hogy mi az, hogy politikai kinevezett. Na és hogy hívják? Úgy hívják Le Procureur. Le Procureur? Le Procureur. Le Procureur. <gül> Beszarok. <gül> és hogy hívják a miniszterelnököt? Monsieur Fasson tudja. Monsieur Fasson tudja. <gül> Monsieur Fasson tudja. És hogy mondják, hogy homogén fejjel keresztény ember kultúrá? Ezt nem tudom, náci gyűlésen nem voltam. Hmm. És azt tudod, hogy a demokráciában mit tesznek arra, aki túlárazza az állami beruházást? Mi? Bilincset. Ne basz. A saját szememmel láttam, hogy vezetik el bilincsben a gecit. Több nagasztót kellett volna a ez a melóhoz. Hányat kell feltennünk? Pár ott vagy négyet. Ezzel együtt? Az is lehet. Szóval egy ötöt kell feltenni? Nincs kizárva. Hát, hogy rovasztok el, ez volna ez meg.